নোয়াখালীতে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে তদন্ত কমিটির সদস্যরা হত্যায় জড়িতদের দ্রুত বিচার দাবি পদ্মাসেতুর জাজিরা পয়েন্টে কাল বসানো হবে নবম স্প্যান দৃশ্যমান হবে দেড় কিলোমিটার এলাকা তিন দিন পর উপজেলা পরিষদের তৃতীয় ধাপের নির্বাচন প্রচারণায় সরগরম একশো সাতাশ উপজেলা কুষ্টিয়ার ছেউরিয়ায় চলছে তিন দিনের লালন দোল উৎসব ভক্তদের পদচারণায় মুখর আখড়াবাড়ি স্বাগত নিউজ টোয়েন্টি ফোর দেশ সংবাদে শুনছিলেন শিরোনাম এবারে বিস্তারিত রাঙ্গামাটির বাঘাইছড়িতে সন্ত্রাসী হামলায় সাতজন নিহতের ঘটনায় ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে সাত সদস্যের প্রতিনিধি দল বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাস্থলে পৌঁছান তদন্ত কমিটির প্রধান অতিরিক্ত সচিব দীপক চক্রবর্তীর নেতৃত্বে সাত সদস্যের প্রতিনিধি দল পরে তদন্ত কমিটির প্রধান দীপক চক্রবর্তী জানান ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করে দশ কার্য দিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দেওয়া হবে বাঘাইছড়ি থেকে নয়ন বড়ুয়া জয়ের তথ্য ছবিতে টেস্ট রিপোর্ট ব্রাশ ফায়ারে সাত খুনের ঘটনায় তদন্ত করতে বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে এগারোটায় বাঘাইছড়ি পৌঁছান সাত সদস্যের তদন্ত কমিটি পরে তদন্ত কমিটির প্রধান অতিরিক্ত সচিব দীপক চক্রবর্তী নেতৃত্বে প্রতিনিধি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে স্থানীয় প্রশাসন এবং হতাহতের স্বজনদের সাথে কথা বলে এ সময় উপজেলা নির্বাচনের রাতে সন্ত্রাসী হামলার বিবরণ দেন দায়িত্বে নিয়োজিত আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য সহ প্রত্যক্ষদর্শীরা পরে বাঘাইছুরি উপজেলা কার্যালয়ে সন্ত্রাসী হামলায় নিহত ও আহতদের স্বজনদের সাথে কথা বলেন তদন্ত কমিটি এ সময় ঘটনার সাথে জড়িতদের দ্রুত শাস্তি দাবি করেন স্বজনরা সাধারণ নিরীহ জনগণ যেন শান্তিতে শান্তিতে নিরাপত্তার সাথে বসবাস করতে পারে আমি বিশেষ ভাবে প্রধানমন্ত্রীর কাছে এই আবেদন আমি বিশেষ ভাবে বলতে চাই যারাই ঘটিয়েছে যেভাবে ঘটিয়েছে এদের যাতে উপযুক্ত বিচার হয় উপযুক্ত শাস্তি হয় তদন্ত কমিটির প্রধান জানান ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে দশ কার্য দিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দেওয়া হবে আমরা টেন ওয়ার্কিং ডে সিনসিয়ারলি কাজ করব আমরা চেষ্টা করব সাধ্য মতো যেই দায়িত্ব আমাদের উপর অর্পণ করা হয়েছে আমার কমিটির সকল সম্মানিত সদস্যের সহযোগিতায় সকল বাহিনী সকল প্রশাসনের সহযোগিতায় আমরা একটা ভালো কিছু ফাইন্ড আউট করতে পারবো আর তদন্ত কমিটির আরেক সদস্য পুলিশের অতিরিক্ত ডিআইজি জানান হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িতদের গ্রেফতারের সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এখানে যে হুমকি আসলে হুমকির বিষয়ে আমরা আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কোনো অবস্থা দেবিত নই আমরা আইনের পথে আছি আইনের পথে চলবো আইন বিরোধী যারা আছে তাদেরকে আমরা আইনের আওতায় আনবো গেল সোমবার দ্বিতীয় ধাপের উপজেলা নির্বাচনে দায়িত্ব পালন শেষে ফেরার পথে বাঘাইছড়িতে সন্ত্রাসী হামলায় নিহত হন সাতজন আহত হয়েছেন অন্তত সতেরো জন যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে সেতুর জাজিরা প্রান্তে আজ বসানো যায়নি নবম স্প্যান কাল বসানো হবে স্প্যান স্প্যানটি বসানো হলে জাজিরা প্রান্তে বারোশো মিটার আর মাওয়া প্রান্তে দেড়শো মিটার সব মিলাই সব মিলে দৃশ্যমান হবে এই স্বপ্নের সেতুর তেরোশো পঞ্চাশ মিটার পদ্মা সেতুর সহকারী প্রকৌশলী হুমায়ুন কবির জানান স্প্যানের দৈর্ঘ্য দেড়শো মিটার আর ওজন তিন হাজার একশো চল্লিশ টন এর আগে দু সালের ত্রিশ সেপ্টেম্বর বসানো হয় প্রথম স্প্যান প্রায় চার মাস পর দু সালের আঠাশ জানুয়ারি দ্বিতীয় স্প্যানটি বসে সপ্তম স্প্যান বসে চলতি বছরের বিশ ফেব্রুয়ারি ছয় দশমিক এক পাঁচ কিলোমিটার দীর্ঘ এই সেতুতে বিয়াল্লিশটি পিলারের ওপর বসবে একচল্লিশটি স্প্যান উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের তৃতীয় ধাপে দেশের একশো সাতাশটি উপজেলায় ভোট গ্রহণ আগামী চব্বিশ মার্চ নির্বাচন ঘনিয়ে আসায় বরিশালের নয়টি ও চাঁদপুরের সাতটি উপজেলায় ভোটারদের মন জয় করতে মাঠ চষে বেড়াচ্ছেন আওয়ামী লীগ ও স্বতন্ত্র প্রার্থী ও সমর্থকরা বিএনপি সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ না করায় এই নির্বাচন ঘিরে ভোটারদের নেই কোনো আগ্রহ এর আগে প্রথম ও দ্বিতীয় দফা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও ভোটার উপস্থিতি ছিল খুবই কম রাহাত খান ও খোকন কর্মকারের তথ্যচিত্রে ডিস্ট রিপোর্ট বরিশালের ছয়টি উপজেলায় ভোট গ্রহণের আগেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা এসব উপজেলায় ভোটের আমেজ না থাকলেও স্থানীয় নির্বাচন ঘিরে কিছুটা উত্তাপ আছে উজিরপুর বাবুগঞ্জ ও হিজলায় ভোট ঘনিয়ে আসায় এসব উপজেলায় ভোটারদের মন জয় করতে মাঠে ময়দানে চষে বেড়াচ্ছেন প্রার্থী ও সমর্থকরা উজিরপুর উপজেলায় চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ বিদ্রোহী ও জাসদের এক নেতা 
ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থী সুষ্ঠু ভোটের আশা করলেও জাল ভোটের আশঙ্কায় স্বতন্ত্র প্রার্থীরা জননেত্রী শেখ হাসিনা যেভাবে উন্নয়ন করে যাচ্ছে আমি আশা করি সাধারণ মানুষ ইনশাআল্লাহ এবারের ভোট তার যার ভোট সে নিজে দিবে যারা এখন হেরে যাওয়ার আশঙ্কা করছে তারা নানাবিধ সরকারি প্রভাব বিস্তার করে আমাদের কর্মী সমর্থক দুর্যোগ প্রেসার থ্রেড ইত্যাদি দিচ্ছে অন্য উপজেলা থেকে লোক সমাগম করবে ভাড়াতে লোক আসবে তারাই ভোট অনুষ্ঠান করবে আর জনগণের ভোটারদের দরকার হবে না নিজের ভোট দিয়ে যাতে জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারেন তার জন্য সুষ্ঠু পরিবেশের দাবি ভোটারদের আমরা নিজেদের তো ভোট দিতে পারি না যা তার আগে টাকা ইতারা নিয়েই যায় আনসং ক্লাব রক্ষাকারী বাহিনীর আওতায় আমরা সুষ্ঠু নির্বাচন চাই একই চিত্র চাঁদপুরেও উপজেলা পরিষদ এ নির্বাচনে জনরাই পেতে ভোটারদের দ্বারে দ্বারে যাচ্ছেন প্রার্থীরা দিচ্ছেন নানান প্রতিশ্রুতিও নানান সামাজিক যেগুলি উপজেলা পরিষদের আওতায় যে সমস্ত সুবিধাগুলি আছে এগুলি আমি বাস্তবায়ন করতে চাই একটি শান্তিপূর্ণ সুন্দর অবাদ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে যদি আমার ভাগ্যে জয় থাকে ইনশাআল্লাহ শত যোগ্য প্রার্থীকেই জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করতে চায় ভোটাররা নোকা কোনো কথা না আনস কোনো কোনো কথা না যার ভালো লাগে যে কাজ করতে পারবে আর আমরা ভোট দেব যার কাছে যাইতে পারবো আমরা যে কাছে পাবো আমরা তাকেই ভোট দেব চাঁদপুরে সাত উপজেলায় চেয়ারম্যান পদে তেরো ভাইস চেয়ারম্যান পদে চব্বিশ ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে ২৪ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তৃতীয় ধাপের উপজেলা নির্বাচন ঘিরে প্রচার প্রচারণা জমে উঠেছে ঝিনাইদহে সে সময় ভোটারদের দ্বারে দ্বারে ঘুরছেন প্রার্থী ও তাদের কর্মী সমর্থকরা দিচ্ছেন উন্নয়নের নানা প্রতিশ্রুতি তবে আগের কর্মকাণ্ড বিবেচনায় নিয়ে যোগ্য প্রার্থী বেছে নিতে চান ভোটাররা শেখ রুহুল আমিনের তথ্যচিত্রে টেস্ট রিপোর্ট আগামী চব্বিশ মার্চ অনুষ্ঠিত হবে পঞ্চম উপজেলা নির্বাচনে তৃতীয় ধাপের ভোট গ্রহণ ঝিনাইদহে ব্যস্ত সময় পার করছেন প্রার্থী ও তাদের সমর্থকরা দিন ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে বেড়েছে প্রচারণা বিএনপি সহ বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দল অংশ নিচ্ছে না এই নির্বাচনে এই জন্য আওয়ামী লীগ প্রার্থীরাই তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীর ভূমিকায় এতে সাময়িক বিভেদের সংখ্যা থাকলেও জয় আশাবাদী তারা ঘুণে ধরা সমাজের মধ্যে বসবাস করছে তারা চাইছে তরুণ নেতৃত্ব নতুন মানুষ তারা আমাকে নতুনভাবে গ্রহণ করেছে আমি ঘুষ খাই নিয়ে দুর্নীতি করি নিয়ে কোনো সরকারি পয়সা লুটপাট করি নি আমি দেখছি যে একটা কল নেই তারা অনেক দূরের থেকে পানি নিয়ে খাচ্ছে এটা কি আমাদের দেখার না আমি বললাম আমি পাস করি না করি অবশ্যই আপনারা কল পাবেন আগ্রহ কম থাকলেও এলাকার উন্নয়নে আন্তরিক প্রার্থীকেই জনপ্রতিনিধি বানাতে চান ভোটাররা निर्वाहीजिस्ट्रेटिस्ट्रेटे তৃতীয় ধাপে ঝিনাদহের চার উপজেলায় ভোট নেওয়ার কথা ছিল তবে এরই মধ্যে একটিতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা জয় পেয়েছেন আওয়ামী লীগের চেয়ারম্যান প্রার্থী তৃতীয় ধাপে উপজেলা নির্বাচনকে সামনে রেখে চলছে প্রচার প্রচারণা বিএনপি ও সমমনার দলগুলো অংশ না নেয় বেশিরভাগ স্থানে আওয়ামী লীগের বিপক্ষে স্বতন্ত্র হিসেবে আওয়ামী লীগই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে এ নিয়ে আরও জানাতে রংপুর সদর উপজেলা থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী রেজাল করিম মানিক মানিক আপনি আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন রংপুর সদর উপজেলায় নির্বাচনী প্রচারণা এখন কিরকম জমে উঠেছে আমাদের জানাবেন নাজিবা আপনাকে ধন্যবাদ আপনি যেমনটি বলছিলেন রংপুরের তৃতীয় ধাপে রংপুরের দুটি উপজেলা সদর এবং মিঠাপুকুর উপজেলাতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আমি সদরে অবস্থান করছি সদরে চেয়ারম্যান পদে পাঁচজন মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে দুজন এবং পুরুষ ভাইস চেয়ারম্যান পদে পাঁচজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন একটি বিষয় বলে রাখি নির্বাচন ঘনিয়ে আসছে রোববারই নির্বাচন এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে জমে উঠেছে প্রচার প্রচারণা প্রার্থীরা যাচ্ছেন ভোটারদের দ্বারে দ্বারে এবং ভোটাররাও নাসার বন্ধ তারা বলছেন তারা যোগ্য প্রার্থীকে ভোট দিতে তো আমি এই সদর উপজেলার আপনার স্বতন্ত্র প্রার্থী মাসুদ নবী মুন্না মোটরসাইকেল প্রতীক নিয়ে ভোট করছেন আমরা তার সাথে কথা বলতে চাই আসলে আপনি কেমন সারা পাচ্ছেন এই নির্বাচনে আপনি ভোটারদের দ্বারে দ্বারে যাচ্ছেন কেমন সারা পাচ্ছেন ভোটারদের ধন্যবাদ নিউজ টোয়েন্টি ফোরকে আসলে আমি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি ভোটের মাঠে ইতিমধ্যে আমার ব্যাপক সারা জাগিয়েছে সকল ভোটারদের মাঝে মোটরসাইকেল প্রতীকের একটা জয় জয়কর গান আজকে উঠে গেছে 
আমি আশাবাদী এই সুষ্ঠু পরিবেশ যদি নির্বাচন হয় তাহলে অবশ্যই আমি জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে জয়লাভ করব ভোট কারসুপের কোনো আশঙ্কা রয়েছে কিনা আপনার এখন পর্যন্ত আমরা সেরকম কিছু মাঠের অবস্থা দেখিনি তবে একজন প্রার্থী বলছেন যে দুইটি ভোট পেলেও নির্বাচিত হবেন এই জায়গায় জনগণ একটু শঙ্কিত হয়েছে যে আসলে কি এরকম কোনো সংকেত আছে কিনা এই একটি মাত্র কথার উপরেই মানুষের মনে একটি দ্বিধা আছে তাছাড়া ভোটের পরিবেশ আমি মনে করছি যে এখন পর্যন্ত খুব শান্তি ধন্যবাদ মাসুদ মবি মুন্না আসলে আমার মাঝে বা আপনি শুনছিলেন স্বতন্ত্র প্রার্থী মাসুদ নবী মুন্নার কথা উনি আমাদেরকে জানিয়েছেন যে ভোটের পরিবেশ স্বাভাবিক রয়েছে ভোটারদের ভোটারদেরও সারা তিনি ভালো পাচ্ছেন তবে সুষ্ঠু ভোট হলে তিনি জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী আর ভোটারদের সাথে আমরা কথা বলেছি ভোটাররা বলছেন যে যারা যোগ্য যারা সৎ এবং মাদক এবং সন্ত্রাস বিরোধী কার্য কার্যকলাপে মোকাবেলা করবে সদর উপজেলা গঠনে অন্য উন্নয়নমূলক মডেল সদর উপজেলা গঠন করবে তাদেরকেই তারা ভোট দিতে চান এই ছিল নাজিবা রংপুর সদর থেকে আমার কাছে নির্বাচনী প্রচার প্রচারণার সর্বশেষ খবর মানিক আপনাকে ধন্যবাদ দশক উপজেলা নির্বাচনের খবর জানাতে রংপুর থেকে যুক্ত হয়েছিলেন সহকর্মী রেজাল করি মানিক এদিকে স্বাভাবিক পরিবেশ না থাকলে কেন্দ্র এবং প্রয়োজনে পুরো উপজেলা নির্বাচনে ভোট গ্রহণ বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার শাহাদাত হোসেন বৃহস্পতিবার দুপুরে মাদারীপুরে চার জেলার আইন শৃঙ্খলা সমন্বয় সভায় কর্মকর্তাদের এই নির্দেশ দেন তিনি আসছে তৃতীয় ধাপের উপজেলা নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ করতে প্রশাসনের সব পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্মচারীদের নিরপেক্ষ থাকার পরামর্শ দেন তিনি এছাড়া সংসদ সদস্য ও জাতীয় সংসদের হুইপদেরও সহযোগিতা চান নির্বাচন কমিশনার শাহাদাত দেশের তিন জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় তিন শিক্ষার্থী নিহত হয়েছেন আহত হয়েছেন আরো দুইজন সিরাজগঞ্জের কামারখন্দ উপজেলার ভদ্রঘাট বাজারে কাভার্ড ভ্যানের চাপায় হৃদয় নামে এক কলেজ ছাত্র নিহত হয়েছেন সকাল সাড়ে সাতটার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান ভদ্রঘাট বাজারে রাস্তা পার হওয়ার সময় তিন পথচারীকে চাপা দেয় কাভার্ড ভ্যানটি এ সময় দুই শিক্ষার্থী প্রাণে বেঁচে গেলেও ঘটনাস্থলেই মারা যান হৃদয় এই ঘটনার পরে কাভার্ড ভ্যানটি আটক করে আগুন ধরিয়ে দেয় এলাকাবাসী তবে চালক পলাতক রয়েছে আহত দুই শিক্ষার্থীকে সিরাজগঞ্জ আড়াইশো সজ্জার বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে নরসিংদীর বেলাবোর বারোই চায় কাভার্ড ভ্যানের চাপায় রাব্বি নামের সপ্তম শ্রেণীর এক শিক্ষার্থী নিহত হয়েছেন ঢাকা সিলেট মহাসড়কের বারোইচা বাস স্ট্যান্ডে এই ঘটনা ঘটে কাভার্ড ভ্যান সহ চালককে আটক করেছে পুলিশ এদিকে খুলনা রূপসা উপজেলার আনন্দনগর গ্রামে ট্রলির চাপায় এক ছাত্রীর মৃত্যু হয়েছে এদিকে রাজধানীতে বাস চাপায় শিক্ষার্থী আবরার নিহতের ঘটনায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ মিছিল করেছে শিক্ষার্থীরা সকাল এগারোটার দিকে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে জড়ো হয়ে শিক্ষার্থীরা নিরাপদ সড়কের দাবিতে স্লোগান দিতে থাকে সাধারণ শিক্ষার্থীর ব্যানারে বিক্ষোভ মিছিল বের করেন তারা মিছিলটি ক্যাম্পাসের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে একই স্থানে এসে শেষ হয় এ সময় আবরার নিহতের ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার দাবি করেন শিক্ষার্থীরা ভক্তি সঙ্গীত হাজারো লালন অনুসারী এবং ভক্তদের পদচারণায় কুষ্টিয়ার ছেউরিয়ায় চলছে বাউল সম্রাট লালন শাহের দোল উৎসব দেশ বিদেশের হাজার হাজার ভক্ত অনুরাগী দর্শনার্থীরা এখন ভিড় করছেন বাউল লালন শাহের আখড়া বাড়িতে লালন গানের পাশাপাশি চলছে বাউল শাহের জীবন কর্ম চিন্তা দর্শন নিয়ে আলোচনা জামিল হোসেন খোকনের তথ্যচিত্রে টেস্ট রিপোর্ট কুষ্টিয়া ছেউরিয়ার আখড়াবাড়িতে শুরু হওয়া তিন দিন ব্যাপী দোল উৎসবের দ্বিতীয় দিন আজ দোল উৎসবে যোগ দিতে এরই মধ্যে দেশ বিদেশি নানা প্রান্ত থেকে ছুটে এসেছেন সাধু গুরু বাউল ও ভক্তরা তারা আখড়াবাড়ি চত্বরে খণ্ড খণ্ড সাধু আস্তনায় আসন পেতে বসে মেতে উঠেছেন ভক্তি সঙ্গীত নিয়ে লালন সাহিজি দর্শন পাওয়া ও অচেনাকে চেনা জ্ঞান সঞ্চয় সহ মনের বাসনা পূরণ করতে ছুটে আসছেন লালন অনুসারীরা প্রতি বছর দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লাখো ভক্ত অনুরাগী আসেন সাইজির এই স্বয়ন উৎসবে 
আমরা যখনই মানুষকে ভালোবাসি মানুষকে স্মরণ করি আমরা মনে করি যে আমাদের প্রভুকে আমরা স্মরণ করছি যখন পূর্ণাঙ্গ সাধনা হয়ে যায় তখন গুরু ভক্তকে একটা দিন পালন করার জন্য একটা চাঁদের সঙ্গে তিতির সঙ্গে এই যোগ করেছিল কালের পরিক্রমায় দোল উৎসব এখন স্বর্ণ উৎসবে রূপান্তরিত হয়েছে আর এই দোল উৎসবে মানব ধর্ম সবচাইতে বড় ধর্ম এ বাণী গান ও আলোচনার মধ্য দিয়ে ছড়িয়ে দেয় লালন অনুসারীরা সাইজে লালন সাহেব বলল যে মানুষ বুঝলে সোনার মানুষ হবে মানুষ ছাড়া খেপারে তুই মূল হারাবি আমাদের ধর্মটা হচ্ছে মানুষ তত্ত্ব সাইজি বলি যে সাধু সঙ্গত সাধু সঙ্গত সর্বলোকে কয় সাধু সঙ্গত পেলে জীব নাকি জীব থেকে পরম প্রাপ্ত হয় উৎসবে বিশাল মেলার মাঝে রাতে উন্মুক্ত মূল মঞ্চে লালনের আধ্যাত্মিক গান গেয়ে লাখো গুরু শিষ্য বাউল সাধক আর অনুরাগীরা মাতিয়ে রাখছেন আর লালনকে জানতে বুঝতে দেশ বিদেশ থেকে ছুটে আসছেন দর্শনার্থীরা তো সাইজির এখানে আসতে পারলে অনেক ভালো লাগে আমাদের উৎসব উপলক্ষে আখড়াবাড়ি সংলগ্ন কালী নদীর পাশে বসেছে গ্রামীণ মেলা লালন আখড়াবাড়িতে মেলায় এসে খুশি আগত দর্শনার্থীরাও মেলা মানেই তো আনন্দ আর আনন্দ আমরা সবাই একসাথে সমন্বয় করে সবার সাথে সবাই ভাগ করে আনন্দ ভোগ করছি প্রথম দিন হিসাবে মোটামুটি ভালোই হচ্ছে আমাদের বেসা কিনা তো আশা করতেছি আগামী দিন আজকে যতটুকু হচ্ছে তার থেকে বেশি হবে ইনশাআল্লাহ পরম্পরা মেনে পুরো সেবার মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে বাউল সংঘ তবে মূল মঞ্চে আলোচনা অনুষ্ঠান ও লালন গীতি চলবে বাইশ মার্চ পর্যন্ত এর সাথে থাকছে গ্রামীণ মেলাও সময় হল বিরতির সঙ্গেই থাকুন বিরতির পর আবারও স্বাগত দেখছেন নিউজ টোয়েন্টি ফোর দেশ সংবাদ সিলেটে ডক্টর মোহাম্মদ জাফর ইকবাল হত্যা চেষ্টা মামলার সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু করেছেন আদালত বৃহস্পতিবার সকালে সিলেট অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ মমিনুন নেসার এ সাক্ষ্য গ্রহণ করেন সাক্ষ্য দিয়েছেন মামলার বাদী শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ইশফাকুল হোসেন আইনজীবী অতিরিক্ত পিপি মাসুক আহমদ জানান মামলায় মোট ছাপ্পান্ন জনকে সাক্ষী করা হয়েছে ছয় আসামির মধ্যে পাঁচ আসামির উপস্থিতিতে মামলার বাদীর সাক্ষ্য নেওয়া হয়েছে আগামী পঁচিশ এপ্রিল পরবর্তী সাক্ষ্য গ্রহণের তারিখ দিয়েছেন আদালত উল্লেখ্য গত বছরের তিন মার্চ বিকালে শাহজালাল বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে একটি অনুষ্ঠানে অধ্যাপক ড মোহাম্মদ জাফর ইকবালের ওপর হামলা চালায় ফয়জুল এদিকে ছাত্রদের আন্দোলনে উস্কানি দিয়ে বিএনপি রাজনৈতিক দেউলিয়াত্বের প্রমাণ দিয়েছে এমন মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মাহবুব আলম হানিফ বৃহস্পতিবার কুষ্টিয়ায় নিজ বাসায় সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে এই মন্তব্য করেন তিনি বলেন রাজনৈতিক দায়িত্ব পালনের ক্ষমতা নেই বলেই বিএনপি নেতারা শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে ভর করতে চাইছে এসে দেখি যখনই যদি দেশে যদি কোনো ছোটখাটো বিষয় নিয়ে ছাত্র সংগঠন হোক শ্রমিক সংগঠন হোক বা কোথাও যদি কোনো ঘটনা দুর্ঘটনা ঘটে সেটাকে কেন্দ্র করে বিএনপি সবসময় উস্কানি দেওয়ার চেষ্টা করে কারণ বিএনপি নিজস্ব রাজনীতিকভাবে কোনো দায়িত্ব পালন করার এখন আর ক্ষমতা নেই কুমিল্লায় পুলিশের সঙ্গে বন্দুক যুদ্ধে একজন নিহত হয়েছেন নিহত ব্যক্তি মাদক ব্যবসায়ী বলে দাবি করেছে পুলিশ বৃহস্পতিবার ভোরে সদর দক্ষিণ উপজেলার ধনপুর এলাকায় এই বন্দুক যুদ্ধের ঘটনা ঘটে সদর দক্ষিণ মডেল থানার ওসি মামুন রশিদ জানান বৃহস্পতিবার ভোরে মাদক চোরাচালানের উদ্দেশ্যে ধনপুর এলাকায় সমবেত হয় মাদক ব্যবসায়ীরা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ সেখানে পৌঁছালে মাদক কারবারীরা ও পুলিশের মধ্যে গুলি বিনিময় হয় এ সময় মাদক ব্যবসায়ী জামাল হক গুলিবিদ্ধ হন পরে আশঙ্কাজনক অবস্থায় কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন যশোরে দশ দফা দাবিতে মানববন্ধন করেছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সকালে স্থানীয় প্রেস ক্লাবের সামনে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি যশোর জেলা শাখা এই মানববন্ধনের আয়োজন করে এই সময় শিক্ষকরা অষ্টম জাতীয় বেতন স্কেল অনুযায়ী প্রধান শিক্ষকদের নিচের ধাপে সহকারী শিক্ষকদের বেতন স্কেল নির্ধারণ করা সহ দশ দফা দাবি তুলে ধরেন
চাপাইনবাবগঞ্জ সদর হাসপাতালে নতুন ভবনে চিকিৎসা কার্যক্রম শুরু হলেও ভবনটির নকশায় ত্রুটি থাকার অভিযোগ করেছেন চিকিৎসকরা তবে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান গণপূর্ত বিভাগ বলছে নিয়ম মেনেই নির্মাণ করা হয়েছে ভবন মোহাম্মদ রফিকুল আলমের তথ্যচিত্রে টেস্ট রিপোর্ট চাপাইনবাবগঞ্জ সদর হাসপাতালে আড়াইশো সজ্জার নতুন ভবনের উদ্বোধন করা হয় গত বছর ২৪ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত নতুন ভবনে চলতি বছরের শুরুতেই চিকিৎসা কার্যক্রম চালুর পর ভবনটি নকশা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন চিকিৎসকরা শেড না থাকায় হাসপাতালের বাইরে খোলা আকাশের নিচে রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে টিকিট সংগ্রহ করতে হচ্ছে রোগীদের ত্রুটিগুলোর সমাধানে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান গণপূর্ত বিভাগকে চিঠি দেওয়া হয়েছে বলে জানালেন সিভিল সার্জন গণপূর্ত বিভাগ বলছে সারা দেশে আড়াইশো সজ্জার হাসপাতাল একই নকশা অনুসরণ করে নির্মাণ করা হয়েছে এই নকশা যাচাই বাছাই সুবিধা অসুবিধা ফিজিবিলিটি সবকিছুই দেখে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেই একটা প্রকল্প পাস করা হয় এবং সেভাবে সেই পরিকল্পনা শতভাগ নিয়মকানুন অনুসরণ করেই এই কাজ এখানে করা হয়েছে অচিরেই এসব সমস্যার সমাধান হবে বলে প্রত্যাশা সংশ্লিষ্টদের দর্শক রাঙ্গামাটির বাঘাই ছুরিতে সন্ত্রাসী হামলার ঘটনার পরবর্তী সর্বশেষ পরিস্থিতি জানাতে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী নয়ন বড়ুয়া জয় জয় তদন্ত দল পরিদর্শনের পর এখন কি বলছেন বিস্তারিত আমাদের জানাবেন ধন্যবাদ নাজিবা আপনি যেমনটা বলছেন সাত সদস্যের তদন্ত টিম কিন্তু ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন যেখানে হতাহতের ঘটনা ঘটেছে কিন্তু সেই পরিদর্শনের পরে কিন্তু আমরা দেখেছি যারা স্বজন হারিয়েছেন তাদের সাথেও কিন্তু কথা বলেছেন এমনকি তারা বিভিন্ন তথ্য নেওয়ার জন্য চেষ্টা করছেন এমনকি এখানে যারা তদন্ত কমিটির প্রধান এসেছেন দীপক চক্রবর্তী তার সাথে আমরা কথা বলেছি তিনি বলছেন দশ কার্য দিবসের মধ্যে সেই তদন্ত রিপোর্ট জমা দেওয়ার কথা আমাদেরকে জানিয়েছেন আমরা একটু কথা বলতে চাই এখানে যারা পাহাড়ে বাঙালিরা আছেন আমরা জানতে চাচ্ছি পাহাড়ে কেমন কেমন ভাবে আপনারা আছেন না আমরা এইভাবে ভালো আছি কিন্তু এখন কোনো একটা গুন্ডুগুল হইলে আমরা ভয় লাগে খুব আমরা ঘুমাইতে খুব অসুবিধা হো কিন্তু পাহাড়ে বাঙালি আমরা মিলে থাকতে চাই নাজিব আপনি অবশ্যই শুনতে পেরেছেন এখানে যারা বাঙালি আছেন তাদের সাথে আমরা একটু কথা বলেছি তারা কিন্তু খুব একটা অসহায় মানুষ কিন্তু পাহাড়ে বসবাস করেন যারা এখানে খুব একটা ক্ষুদ্রী গোষ্ঠীদের সাথে কিন্তু একসাথে কিন্তু এখানে বসবাস করে তারা বলছিলেন আসলে খুব একটা আতঙ্ক বিরাজ করছে এমনকি আপনি রাস্তাঘাট যেমনটা আমরা দেখিয়েছি খুব একটা ফাঁকা রাস্তাঘাট আমরা দেখেছি এমনকি আইন শৃঙ্খলা বাহিনীও কিন্তু দেখলাম আমরা সকালবেলা যে টহল দেখেছি কিন্তু তিনটার পরে কোনো টহল আমাদের আমাদের চোখে এখনও পর্যন্ত পড়েনি তো এই ছিল আমার এখানকার সর্বশেষ নাজিবা জয় আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক বাঘাছুরি থেকে সর্বশেষ পরিস্থিতি জানাতে যুক্ত হয়েছিলেন সহকর্মী নয়ন বড়ুয়া জয় এবার অন্যান্য প্রসঙ্গ মনোনয়ন বাণিজ্যের কারণে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির ভরাডুবি হয়েছে এমন মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ নেতা তোফাইল আহমেদ বৃহস্পতিবার ভোলা সদর উপজেলায় তৃণমূল আওয়ামী লীগ নেতাদের সঙ্গে মত বিনিময়কালে এই মন্তব্য করেছেন তিনি বলেন অর্থ আত্মসাত ও গ্রেনেড হামলার আসামিকে দলের গুরুত্বপূর্ণ পদে বসিয়ে রেখেছে নেতারা ভুলে ভরা রাজনীতির কারণে বিএনপির দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে জনগণ এ সময় আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে ভোলার উন্নয়নে নেওয়া নানা পদক্ষেপ নেতাকর্মীদের সামনে তুলে ধরেন তিনি সময় হলো আরো একটি বিরতি সঙ্গেই থাকুন নিউজ টোয়েন্টি ফোর দেশ সংবাদে আবারও স্বাগত 
রংপুরে পীর গাছায় মুক্তি যোদ্ধাকে লাঞ্ছনার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধন করছে উপজেলা মুক্তি যোদ্ধা সংসদ ও মুক্তি যোদ্ধা সন্তান কমান্ড বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলা পরিষদের সামনে এই কর্মসূচি পালন করা হয় এই সময় বক্তারা অভিযোগ করেন গেল 18 মার্চ দ্বিতীয় ধাপের উপজেলা নির্বাচনে ভোট দেওয়ার সময় মুক্তি যোদ্ধা আনসার আলী মাস্টারকে শারীরিক ভাবে লাঞ্ছিত করে আওয়ামী লীগের উপজেলা চেয়ারম্যান প্রার্থী আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ মিলন আগামী 26 মার্চের আগে এই ঘটনার বিচার না হলে স্বাধীনতা দিবসের সকল কর্মসূচি বর্জনের ঘোষণা দেন মুক্তি যোদ্ধারা দ্বিতীয় ধাপে উপজেলা নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতায় জড়িতদের বিচার দাবিতে মানববন্ধন করেছে নেত্রকোনার খালিয়া জুরিবাসী বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলার শান্তিনগর গ্রামে এই কর্মসূচি পালন করা হয় কর্মসূচিতে গ্রামের বিভিন্ন পেশার মানুষ অংশ নেয় দশ মার্চ অনুষ্ঠিত উপজেলা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে গত রবিবার খালিয়া জুরির আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থীর বাড়িঘরে হামলা ভাঙচুর ও আগুন দেয় প্রতিপক্ষ এতে কমপক্ষে পাঁচটি ঘর পুড়ে ছাই হয়ে যায় প্রতিবাদে মানববন্ধন করে গ্রামবাসী আনন্দ ঘন পরিবেশে সারা দেশে উদযাপন করা হচ্ছে দোল যাত্রা ও হোলি উৎসব দিনব্যাপী উৎসবে সনাতন ধর্মাবলম্বীরা ছাড়াও নানা পেশার মানুষ অংশ নেয় দোল পূর্ণিমা উপলক্ষে নারায়ণগঞ্জে বর্ণাঢ্য আনন্দ শোভাযাত্রা করেছে আন্তর্জাতিক সংগঠন ইসকন শহরের দেওভোগ এলাকায় রাধাগোবিন্দ মন্দির থেকে বের হওয়ার র্যালিটি বিভিন্ন সড়ক ঘুরে এক স্থানে গিয়ে শেষ হয় এ সময় ভক্ত ও পুণ্যার্থীরা একে অপরের গায়ে রং ছিটিয়ে হোলি উৎসব পালন করে এদিকে দোল যাত্রা উপলক্ষে দিনাজপুরের হিলি সীমান্তে কুশল বিনিময় করেন বাংলাদেশ ও ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সদস্যরা সময় মিষ্টি ছাড়াও নানা উপহার সামগ্রী বিতরণ করে বিজিবি ও বিএসএফ আজকে নিউজ টোয়েন্টি ফোর দেশ সংবাদ এই পর্যন্তই সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে